Kæmpe bekendt. Earthquakes mini D-serie. Det her det er den, der hedder 1500.2. Uh, det er to kanaler, der ligger lige midt i feltet af de her tre modeller, uh, hvor den har uh, de stærke udgangstrin. Så det, der gør, at vi virkelig anbefaler de her til festivalsalag, er de her 5-96 procents effektivitet, som de her Earthquake klasse D-forstærkere har. Så det vil sige, at de er super, super effektive. Den mængde energi, du bruger for batteriet, de 12 volt, som sådan en her kører på, ikke 24, det er vigtigt at huske på, så det er altså kun til parallelkobling af 12 volts batterier. Så 12 volt, den effekt, I bruger for de batterier, faktisk alt bliver til musik ud af sådan en her. Og det gør også, at den ikke bliver synderlig varm. Øhm, den kan godt tåle at blive det. Dejlige køleriber og alt det der, men, men virkelig, virkelig super effektiv. Den kan brokorbles, hvis den bare skal bruges til en enkelt kanal. Øhm, og jeg viser senere noget omkring øh, signalvejen her, der er rigtig smart, hvis det er, man vil have flere af dem her. Men i hvert fald så er det muligt at brokorble. Så I kan selvfølgelig finde spæksene inde på vores side, men øhm, så øh, lige et øjeblik her. Lad mig lige... Ja, det er 2x130 øh, watt. RMS i 4 uger. Um, så det man kan sige, det er, at vi, vi har tit haft nogen, der efterspørger øh, højere effekt end det. Uh, det man skal bare tænke på, det er jo netop sin øh, batteri øh, styrke. At øh, der skal altså også være til, at man kan spille i nogle timer, måske lige frem i, i flere dage. Og så er det vigtigt, at man er top, top effektiv og jeg vil sige, når det kommer til, hvis man ikke har adgang til ladning i løbet af for eksempel Roskilde Festivalen, så er noget, der er meget højere effekt, altså så kan man jo selvfølgelig kombinere det at bruge en masse af de her, eller flere af dem, men, men ellers så er typisk en eller to af de her en hel del, og virkelig... Man skal tænke på at, at være effektiv med sine batterier der. Så det der er skidt smart, det er at øh, den har både øh, signal ind og ud. Så det vil sige at din lydgiver, altså for din mixer eller telefon, en eller anden form for, for lydgiver, øh, går ind i input. Men du vil så føre den videre over i den næste forstærker. Nu må ikke behøves at så have splitter ud til en, en, en hel masse forstærkere, så man simpelthen bare kan loope dem sammen på den måde der. Uh, en anden ting, at den er rigtig god til modulopbygning, den her, det er, at den har uh, elektronisk delfiltrering, uh, både højpas og lavpas. Det vil sige, at du kan bruge den til bas, og du kan også bruge den til top, uh, hvor du så skærer bunden fra, og så modsat og så brug for, hvor du skal toppen fra. Og det er så justerbar frekvens fra 20 til øh, 500 hertz øh, hernede. Så et godt øh, bredt område til at finde en delfrekvens imellem øh, top- og bundsystem. Subsonisk filter. Øh, det kan godt virke lidt øh, mystisk, at man gerne vil øh, tage det aller, aller dybeste fra, men det er altså fra helt ned til 15 Hz og op til 30 Hz. Og grunden til, at, øh, at det er en smart ting at koble det på, og så sætte det på 30 Hz, det er, hvis vi for eksempel kører basrefleks, eller et eller andet, der, kan spille, der, der har en mulighed for at gengive et eller andet i en meget, meget lav frekvens, det gør, at du kan få et forbrug i en meget, meget lav øh, frekvens, at du næsten ikke kan høre, men den har stadigvæk et kæmpe forbrug, på dit system, der gør, at det dræner batteriet igen. Så den er en god idé lige at sætte på, på 30 Hz, efter min mening. Og så en anden ting, der er, der er lækkert for, for, hvad hedder det, 
øh, for festivalsystemet, det er den her remote start funktion nede i bunden her. Det er sådan, at du kan sætte den her til auto on. Det vil sige, at forstærkeren går i dvale, og indtil du sætter signal på, øh, på indgangen, så, øh, så vil den så starte op øh, automatisk. Du kan også vælge at bruge remote. Det er så helt over til den der side. Og det er så ved det, at man får 12 volt signal på den midterste her. Øh, så starter forstærkeren op. Men ellers så øh, I kan I se, at der er god plads til noget ordentligt kabel. I, øh, og det er med en almindelig stjerneskruetrækker, at man spænder, spænder det til med. Men sådan, øh, den er god op til 12, 12 kvadrat. Så 10 kvadrat er en god størrelse i hvert fald. 32 ampere sikringer til, øh, imod kortslutning. Og igen, den kan køre bridge mono. Det er en to kanals forstærker. Så den her forstærker her findes så i en dobbelt version, altså en fire kanaler. Øh, det er så den, der hedder og 3.004.4 Så det er Earthquakes forstærker, og det er ligesom baggrunden til, hvorfor netop vi har valgt den her. Så det er altså ikke bare fordi, at det er en, en autoforstærker i klasse D, der, den har rigtig, rigtig mange gode attributter netop til festivalen. Kæmpe på begyndt. Kære det godt. Hej.